Okay, Mädels, es reicht für heute. Das reicht heute. Also bei den Männern ist sie auch nicht. Komisch. Ich rufe mal Holger an. Ja. Ja, Christa? Sag mal, ist Nele bei dir? Nee, warum? Hier erreicht sie nicht und hier im Schwimmbad ist sie nicht. Ich wollte sie gerade abholen, weißt du? Da hat sie nicht auf dich gewartet? Ja, ich war so ein bisschen spät. Warum warst du denn zu spät? Sag mal, guck doch mal bitte, ob sie schon zu Hause ist. Ich stehe gerade mitten im Supermarkt. Ich brauche fünf Minuten. Ich renne eben rüber, ja? Also hier ist sie nicht. Vielleicht ist sie zu Fuß gegangen, weil du mal wieder zu spät warst. Ich fahre den Weg jetzt ab. Ich komme zum Schwimmbad. Ja. Also ich habe sie nicht gesehen. Wir haben jetzt alle durchtelefoniert, die heute beim Training waren. Und bei Anna ist sie auch Du warst mal wieder zu spät, oder was? Es ist ganz sicher nur ein Missverständnis. Und Nele kann auch gar nicht weit sein. Polizei, hier ist Holger Sommer. Unsere Tochter ist verschwunden. 14 Jahre. Diabetikerin. Ja. Ja. Die Kriminalbereitschaft soll schon mal zwei Kollegen zu dem Schwimmbad schicken, dass sie absperren. Danke. Ja, Winnie, bist du schon da? 
Ja, ich bin vor Ort. Sagst du Thorsten, KTU und der Forensik, die sollen sich bereithalten, falls wir sie brauchen. Mach ich. Und Conny soll einen Mantrailer anfordern. Bis gleich. Jo. Wie schwer ist die Erkrankung Ihrer Tochter? Nela hat eigentlich ihren Blutzucker gut im Griff. Das Monitoring hilft wegen dem Implantat im Oberarm. Insulin lässt sie durch den Pen spritzen, hat sie größtmögliche Bewegungsfreiheit beim Sport. Das Insulin hat sie immer dabei? Ja. Na ja, klar, auch bei ihren Sportsachen natürlich. Ich würde gerne einen Blick in die Schwimmhalle werfen. Wir brauchen ein aktuelles Foto von Nele. Und die Kollegen brauchen noch eine Beschreibung der Kleidung, die Nele heute anhatte. Gut. Guten Abend. Ja. In letzter Zeit ist sie öfter gereizt oder wütend. Dann wieder überheblich. Warum? Stress mit Jungs oder den Eltern? Ich glaube, es gab immer mal wieder Streit, wie bei anderen Familien auch. Jeder war wohl manchmal sauer auf den Vater. Fühlte sich gegängelt, weil sie nicht so viel durfte wie andere in ihrem Alter. Was ist denn mit Jungs? Hat sie einen Freund? Oh, das müssen Sie die Eltern fragen. Oder Ihre Freundin Anna. Die ist auch in meiner Gruppe, aber eher sporadisch und bei weitem nicht so ehrgeizig wie Nele. Anna, wie weiter? Anna Schellenberg. Was meinen Sie mit eigenem Charakter? Ziemlich ausgeschlafen. Schwieriger familiärer Hintergrund. Frau Fechner, erkennen Sie das zufällig? Gehört das einem der Mädchen? Ja. Kennen Sie dieses Handtuch? Diese Handtücher habe ich auch in meiner Praxis. Also höchstwahrscheinlich von ihr. Wahrscheinlich ist ihr das runtergefallen oder sie hat vergessen einzupacken. Hallo Bea, schön, dass du es so schnell geschafft hast. Das Mädchen ist seit zweieinhalb Stunden weg. Herr Sommer, Herr Sommer. Gehen Sie nach Hause. Wir melden uns sofort, wenn wir was Neues haben. Ich muss ja was tun. Das Beste, was Sie tun können, ist da zu sein, wenn Nela heimkommt. Dann gehen wir heim jetzt. Danke Ihnen. Du glaubst, sie ist abgehauen? Nele Sommer, 14 Jahre. Leistungssportlerin trotz Krankheit. Diszipliniert, ehrgeizig. Und hat einen Plan im Leben. Läuft zu einer weg. Ist man mit 14 nicht immer ein bisschen durchgeknallt? Die Training war um 18.30 Uhr aus. Ist doch ganz egal, wie lange Nele trainiert hat. Du warst doch sowieso erst um 19 Uhr an der Schwimmhalle. Deine Arbeit endet um 18 Uhr. Was hast du lange gemacht? Holger, unser Kind ist weg. Alles andere ist doch jetzt völlig egal. Und was hast du gemacht? Ich habe nur eine dringende Steuererklärung fertig gemacht. Mhm. Und dein Chef auch Steuererklärung? Was? Ja, was? Wo fährst du hin? Ich suche meine Tochter. Du weißt doch gar nicht, wo sie ist.
Der Mantrailer hat die Spur hier verloren, kurz vor Alsrad. Die Schwimmhalle ist hier. Das sind 8,3 Kilometer. Warum die Spur abgerissen ist, das wissen wir nicht. Hier ist nur die Landstraße und Äcker, sonst nichts. Bei der Strecke? Ist sie in einem Auto mitgefahren? Die Schwimmhalle ist hier. Ihre Eltern wohnen dort, in Rheinweiler. Das ist die andere Richtung. Nele war also nicht auf dem Nachhauseweg. Das Einzige, was wir gefunden haben, das ist ein Handtuch. Das lag in der Frauenumkleide. Der Vater hat es identifiziert. Die Kriminaltechnik schaut sich es gerade genauer an. Was ist mit ihrem Handy? Laut Aussagen der Eltern muss Nele ihr Handy immer bei sich haben, weil sie darüber ihre Blutwerte ausliest. Hm. Ja, Tim, du checkst bitte den Provider und ob wir über die Diabetiker-App einen Zugriff bekommen. Alles klar. Außerdem diesen ganzen Face-Dings, insta flick flack und so weiter und so fort. Okay. Logo. Um ausschließen zu können, dass das Mädchen einfach abgehauen ist, will ich, dass ihr die sozialen Kontakte von Nele genauer unter die Lupe nehmt. Online und offline, klar? Ja. Melli, Tino, ihr geht zur Schule, befragt die Schüler und die Lehrer. Winnie geht mit. Conny, was hast du über die Eltern rausgefunden? Also sie heißen Christa und Holger Sommer, sind auf den ersten Blick unauffällig. Er ist 55, Physiotherapeut, sie ist 46, Steuerfachgehilfin. Keine Vorstrafen und Nele das einzige Kind. Okay, das war's. Also jeder weiß, was er zu tun hat. Los, Conny, du kommst mit mir zu den Eltern, bitte. Nele, kein Schlüssel? Ja, doch, aber sie könnte ihn ja verloren haben. Das ist meine Kollegin Frau Roth. Hallo. Sie kümmert sich um die Angehörigen in so einer Situation. Das ist ein Kollege von der Kriminaltechnik. Die KTU benötigt noch ein paar persönliche Gegenstände von Ihnen allen für einen DNA-Abgleich. Ja, gut, kommen Sie rein. Danke. Mein ähm, Mann ist im Moment nicht zu Hause. Wo ist er denn? Das weiß ich gar nicht. Der Thorsten würde gerne einen Blick in Ihr Badezimmer werfen. Ja, das ist so. Danke. Ich zermadere mir wirklich den Kopf, zu wem sie noch gegangen sein könnte, aber da ist niemand. Und warum sollte sie einfach so weglaufen? Ich kenne doch mein Kind. Nele? Wir tun wirklich alles, um ihr Kind zu finden. Was hat das bisher gebracht? Ich habe meine Tochter die ganze Nacht gesucht. Das ist keine gute Idee, Herr Sommer. Sie könnten laufende Ermittlungen behindern. Oder wissen Sie etwas, was wir nicht wissen? Ich würde gerne Nilis Zimmer sehen. Hat Nele ein eigenes Laptop oder ein Tablet? Ähm, nein, nur ihr Smartphone. Na, sie kann mein Tablet benutzen, wenn es um die Schule geht. Und haben Sie Zugangsdaten? Nein. Und was ist mit Ihren Gesundheitsdaten? Ähm, da, da ist sie sehr, sehr eigen mittlerweile. Na, früher haben wir ihren Blutzucker kontrolliert, heute macht sie das selber. Und äh, Social Media und so? Naja, es geht uns ja nichts an, was sie mit ihren Freundinnen schreibt, oder? Aber manchmal ist es besser, die Eltern wissen, was ihre Kinder im Netz so treiben. Das sehe ich genauso, ja. Darf ich mal? Ähm, ja.
Trägt Ihre Tochter schon sowas? <lacht> Was soll das denn sein? Das sind 45 Euro für eine Unterhose. Das ist ganz schön teuer für eine 14-Jährige. Was ist das für Zeug? Wo kommt es her? Ich weiß es nicht. Auf dem Etikett steht keine Geschäftsanschrift. Vielleicht ist das ein Laden hier im Ort. Ähm, ja, da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Ist das okay, wenn wir die Sachen mitnehmen? Du und deine Tochter, Luxusunterwäsche. Warum hast du der Polizei nicht gesagt, dass Nele ständig ihre Passwörter ändert? Von dem Taschengeld hat sie sich die nicht gekauft. Nein. Wo kriegt man so teure Wäsche hier in der Gegend? Ich will, dass du sie kontrollierst. Woher kommt diese Wäsche? So wie mich. Woher kommt die Wäsche? Ein Modehaus mit Wäscheabteilung. Das gibt es bestimmt auch hier in Rheinweiler. Kümmerst du dich drum? Ja. Nele hat ihre Blutzuckerwerte mehrmals täglich über ihre App ausgelesen. Zuletzt gestern Abend um 18.43 Uhr. Direkt nach dem Training vermutlich. Genau. Aber danach nicht mehr. Verdammt. Wenn der Akku von Neles Handy leer sein sollte, hat sie immer noch die Möglichkeit, ihren Blutzucker konventionell zu messen, indem sie sich einfach piekst. So wie ich das mein ganzes Leben lang schon mache. Ergebnis. Und dieses Messgerät hat sie beim Training dabei gehabt? Ja. Ja, ja, immer. Zur Sicherheit. Mhm, danke. Ja, die ist wahrscheinlich einfach ausgegangen, oder? Ich hatte immer Angst, dass sie Holgers Diabetes hat. Ständig messen, ständig spritzen. Immer alles kontrollieren, dosieren. Nie einfach Sport machen können, nie Geburtstag feiern oder ein Stück Pizza essen oder so. Aber als sie auf die Welt kam, war sie kein gesund. Bis sie dann vor vier Jahren plötzlich immer so müde wurde. Da wusste ich, die Gene haben uns eingeholt. Ja. Jetzt werden wir ihr Kind finden, Frau Sommer. Mein Name, ich habe nur eine Frage zur Unterwäsche, die Sie vielleicht verkaufen. Na klar. Ach, na, da schau an. Wo haben Sie das denn her? Kennen Sie die? <lacht> Allerdings. Von der kleinsten Größe habe ich nämlich immer nur ein bis zwei Stück vorrätig. Das heißt, die Sachen wurden gestohlen? Mhm. Haben Sie die schon mal gesehen? Nein. Kommen Sie bitte mal mit. Ja. Die Polizei hat eine Ladendiebin von uns erwischt. Kennst du die? Ladendiebin? Ja, ob sie eine Ladendiebin ist, das wissen wir noch nicht. Aber wir suchen nach dem Mädchen. Boah, das sind so viele junge Mädchen jeden Tag hier. Ja, ist das vielleicht eine von den beiden Mädels, die du letzte Woche erwischt hast? Was war denn da? Ähm, zwei Mädels, die drauf und dran waren, sich Modeschmuck in die Taschen zu stecken. Ohrringe, so ein Zeug. Äh, kann ich noch mal sehen? Mhm. Ja, das kann schon sein, dass es eine von denen war. Ich habe denen gesagt, dass sie das Zeug schön zurückhängen sollen, wenn sie keinen Ärger haben wollen. Und da haben sie die Polizei informiert? Weswegen denn? Die haben die Sachen ja sofort zurückgehängt an den Ständer. <lacht> was meinen Sie, wie oft ihr Mädels in dem Alter was versuchen? Wenn ich die alle der Polizei melde. Man muss denen einmal einen ordentlichen Dämpfer verpassen und dann hat es sich mit dem Clown. Hm. Tja, das hat in dem Fall ja nicht hingehauen. Ja. Danke. Äh, und meine Wäsche? Bringen Sie zurück, wenn die Sache geklärt ist. Jetzt müssen wir erstmal das Mädchen finden. 
Laut Beschreibung der Verkäuferin waren die beiden Mädchen ungefähr 14. Nedes Beschreibung kommt hin, die andere war wohl etwas kleiner und hatte längere Haare. Der Security-Typ ist der gleichen Meinung. Das ist wohl eher sowas wie der Ladendetektiv. Aber so ganz ernst nehmen tut er seinen Job nicht. Lässt die Mädchen einfach ziehen, solange es beim versuchten Diebstahl bleibt. Komm, lass mich mal. Vergiss es. Bleib clean, Ingo. Für dich ist Rauchen aber auch nicht gerade gesund. Ja, das stimmt. Aber meine Lungen sind nach U30. Eben hat eine Frau angerufen, die will einen Schrei gehört haben in der Nähe des Schwimmbades. War da mit ihrem Hund unterwegs. Es war aber kurz vor 23 Uhr. Da war Nele schon fast vier Stunden weg und die Kollegen waren vor Ort. Ich schicke eine Streife vorbei, die sollen die Aussage der Frau überprüfen. Gut. Wann hat sie ihren ersten Pokal gewonnen? 18. August. 2019, oder? Das bringt doch nichts. Woher willst du das eigentlich wissen? Vielleicht hat sie Kontakt zu irgendwelchen Verrückten. Wir sind völlig naiv, keine Ahnung. Willst du hin? Ich fahre noch mal ins Büro schauen, ob da irgendwas Richtiges ist. Wie jetzt? Spinnst du oder was? Was soll ich sonst machen? Stundenlang neben dir sitzen und warten, bis du den Account deiner Tochter geknackt hast? Damit rette ich ihr vielleicht das Leben. Das glaubst du wirklich, oder? Dass du mit deiner krankhaften Eifersucht und deinem Überwachungswahn irgendjemanden rettest? Christa, wenn ich an unser Kind denke, zerreißt es mich. Ja. Also Ruhe jetzt. Ich zerreißt es auch, Olga. Und ich könnte die ganze Zeit schreien. Aber das hier, das halte ich nicht aus. Tut mir leid. Von den Schülern oder Lehrern wusste keiner, was das uns weiterhilft. Außer, dass ausgerechnet die beste Freundin von Nele, die Anna Schellenberg, seit gestern nicht in der Schule aufgetaucht ist. Weiß man warum? Ja, dass die Schule schwänzt, ist wohl laut Klassenlehrerin nicht so ungewöhnlich. Die Mutter hat sie dann auf telefonische Nachfrage der Klassenlehrerin entschuldigt. Wenn diese Anna die beste Freundin von Nele ist, dann war sie vielleicht auch die Komplize bei dem Ladendiebstahl. Ja, vielleicht haben sie Schiss gekriegt, weil sie beim Clown in dem Modegeschäft erwischt worden sind. Die Mutter von Anna ist eine Vera Schellenberg, geschieden. Sie hat Bewährung wegen verschiedener Delikte, Unterschlagung als Kassiererin und es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Sozialbetrug. Danke, Friederike. Jederzeit. Anna Schellenberg, wir haben ein paar Fragen wegen Nele Sommer. Machst du bitte mal auf? Warum? Anna, hier ist die Polizei. Es geht um deine Freundin Nele. Wir machen uns Sorgen. Was wollt ihr? Wir suchen Nele. Ist sie weg? Können wir mal reinkommen, Anna? Ich darf niemanden reinlassen. Anna, Nele ist deine Freundin. Und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du kannst ihr wahrscheinlich helfen. Wo ist Nele? Das wissen wir nicht. Kennst du das Modehaus Hüller drüben in Rheinweiler? Was ist da? Eine Verkäuferin hat uns gesagt, dass Nele letzte Woche dort gewesen ist, zusammen mit einer Freundin. Und dass sie klauen wollten. Wir vermuten, dass du diese Freundin bist. Lassen Sie mich in Ruhe. Anna, du weißt, dass deine Freundin eine Krankheit hat, die gefährlich für sie werden kann. Es geht mir nicht ums Klauen, Anna. Das interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, ob du glaubst, dass Nele abgehauen sein könnte. Weil sie vielleicht Ärger befürchtet. Von ihren Eltern zum Beispiel. Die haben das doch gar nicht mitgekriegt. Weißt du, ob Nele einen Freund hat? Schule oder im Internet vielleicht? Die hat überhaupt keinen Freund. Die hat doch nur die blöde Synchronschwimmen im Kopf.
der Mobilfunkanbieter war diesmal erstaunlich hilfsbereit. Na ja, jedenfalls wurde die letzte Funkverbindung von Neles Handy zu einem Funkmasten hergestellt, der sich zwei Kilometer östlich von Arlsreit befindet. Und die Spur vom Mantrailer, die führt etwa in dieselbe Richtung. Okay, okay. Also wir gehen davon aus, dass sie in einem Wagen mitgefahren sein muss, um die Strecke zurückzulegen. Der Mantrailer hat die Spur diese Straße entlang verfolgt, sie da verloren. Exakt. Ich möchte, dass die Kollegen den Bereich entlang der Landstraße noch mal genauer absuchen. Auf dieser Strecke ist Neles Handy abgeschaltet worden. Da ist irgendwas passiert. Ich bin mir sicher, dass da noch Hinweise sind. Ich bitte Sie, das sind wenige Kilometer. Das schaffen wir mit 40 Leuten in drei Tagen. Ja, okay. Wieder. 25 Leute, zwei Tage. Immerhin. Okay, Leute, Konzentration bitte. Morgen. Morgen. Also, das Mädchen ist jetzt seit fünf Tagen verschwunden. Ihr Insulinvorrat reicht für circa eine Woche. Es gibt bisher keinerlei Hinweise, dass sie einfach abgehauen ist. Ihr wisst alle, was das heißt. Aber heute Morgen haben die Suchtrupps Neles Handy gefunden. Also, ich möchte, dass die Suchtrupps noch einmal den gesamten Bereich um den Fundort des Handys total auf den Kopf stellen, okay? Vielleicht finden wir noch neue Hinweise. Was mit den Sommers? Werden gerade zur Vernehmung hergebracht. Hallo. Kommen Sie bitte hier rein, Frau Sommer. Herr Sommer, kommen Sie bitte. Setzen Sie sich. Was ist denn passiert? Warum redet ja niemand mit uns? Ich rede mit Ihnen. Bitte setzen Sie sich. Die Vernehmung von Opferangehörigen gehört dazu, so schwer das einen Beteiligten fällt. Glauben Sie mir. Was ist passiert? Wir wissen noch nicht, was passiert ist, aber wir haben heute ein Handy gefunden, das der Beschreibung von Neles Handy entspricht. Es war ausgeschaltet, wir konnten es noch nicht aktivieren. Wo war es denn? Die Mutter identifiziert das Handy als das ihrer Tochter, Nele Sommer. Was ist das für eine Frage? Setzen Sie sich bitte wieder hin, Herr Sommer. Setzen Sie sich. Ich kann verstehen, dass Sie aufgebracht und tief besorgt sind. Warum sollte ich meiner Tochter solche Unterwäsche kaufen? Warum? Beruhigen Sie sich. Setzen Sie sich hin, bitte. Ich frage das, um es auszuschließen, weil wir davon ausgehen, dass Nele die Wäsche gestohlen hat. Und das ist wieder eine falsche Annahme. Meine Tochter ist keine Diebin, ja? Herr Sommer. Hat Ihre Tochter davor schon mal gestohlen? Hatte sie Angst, dass sie bestraft wird? Ich habe ihr verboten, sich mit dieser Kriminellen zu treffen. Und das habe ich auch kontrolliert. Meinen Sie Anna Schellenberg? Die hat Nele komplett manipuliert. Die ist an allem schuld. Herr Sommer, ich frage Sie noch einmal. Hatte Ihre Tochter Angst vor Ihnen? Waren Sie wütend, weil sie wiederholt gestohlen hat? Nein. War immer ein Wütend, weil Sie zu spät zum Schwimmbad gekommen sind? Ja, aber nur, weil er gedacht hat, dass ich... Was hat er gedacht? Ach, Holger bildet sich immer irgendetwas... Irgendetwas ein, er redet sich... Zum Beispiel ein, dass ich eine Affäre habe. Er will immer alles kontrollieren, so wie sein Blutzucker eigentlich, aber... Menschen kann er nicht so kontrollieren. Und haben Sie eine Affäre? Nein. Aber Ihr Mann kontrolliert Sie? Kontrolliert Ihre Tochter auch? 
Ist er eifersüchtig? Vielleicht auch Freunde von Nele? Jungs? Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen? Wie oft soll ich diese Frage noch beantworten? Am Morgen, bevor sie in die Schule gegangen ist. Und was haben Sie gemacht, als Ihre Frau Sie abends angerufen hat? Ich bin nach Praxisschluss noch in den kleinen Supermarkt bei uns gegenüber. Als Christa mich angerufen hat, bin ich sofort nach Hause und habe Nele gesucht. Aber da war sie nicht? Nein. Was Interessantes gefunden. Schulfest vor zwei Wochen. Frau Scheinberg, hallo Anna. Kannst du allein mit mir reden oder willst du, dass deine Mutter dabei ist? Passt schon. Bin ja kein Baby. Ja? Okay, dann äh, setzen Sie sich bitte hier. Ja? Hier mal rein, bitte. Wer ist das, Anna? DJ Pepper. Und im richtigen Leben? Weiß ich nicht. Ich kenne ihn noch gar nicht. Nein? Ist doch ein hübscher Junge. Vielleicht bist du sogar in ihn verliebt? Nein. War Nele in diesen DJ verliebt? Sie hat behauptet, dass der Typ auf sie steht. Und dass ich eh keine Chance bei dem hab, die blöde Bitch. Danke, Anna. Il ist jetzt seit acht Tagen verschwunden. Und die Insulin reicht nur eine Woche. Ja. Ist sie tot? Was denkst du denn? Das Bild ist am schönsten. Da ist mir das Kind nicht so groß. Das ist ja immer total wichtig. Das habe ich auch gepostet. DJ Chris Pepper im richtigen Leben, Leroy Halili. 19 Jahre, Schulabbrecher. Nickt in den Dorftestbus als DJ auf, dem bei Schulfesten und so. Laut Nedes Klassenlehrerin hat er in der Vergangenheit mehr als nur zwei gebrochene Mädchenherzen zurückgelassen. Fragt sich nur, inwieweit er auch Neles Herz gebrochen hat. Jetzt denken Sie noch mal nach, Herr Amili. Das Mädchen, Nele Sommer, mhm. ist erst 14 Jahre alt und seit einer Woche verschwunden. Mhm. Davon werden Sie doch wenigstens gehört haben. Was weiß denn ich? Ja, vielleicht habe ich mal mit der geredet. Aber ich kann mich nicht an die erinnern. Ich habe an dem Abend noch in zwei anderen Locations aufgelegt. Nach diesem Kindergartenscheiß. Wären Sie bereit, uns eine DNA-Probe zu geben, dann lassen wir Sie auch wieder in Ruhe. Wozu das denn? Wir haben das Telefon von dem Mädchen gefunden. Aha. Und wenn Ihre DNA da nicht drauf ist, dann sind Sie aus dem Schneider kapiert. Ja, ich weiß ja nicht, was Sie mit meinen Daten machen. Ja, also von mir kriegen Sie nichts freiwillig. Ja, danke. Jetzt sag schon, Ingo. Eine Leiche an dem Baggersee. Eine junge Frau und ein Teenager. Die Vortasche mit Schwimmsachen war auch dabei. Sie sein. Die Leiche liegt da seit circa einer Woche. Mädchen höchstens 16, schlank, keine 50 Kilo. 
Hafer bestimmt auch. Kannst du schon was zur Todesursache sagen? Menge Hämatome am Körper. Ob sie vergewaltigt wurde, kann ich dir noch nicht sagen. Okay. Danke, Martha. Scheiße. Die Streifo, DJ Pepper ab. Okay. Wie weit ist es von hier zum Schwimmbad? Circa 35 Kilometer, aber alles Landstraße. LKW-Überwachung, Mautsystem können wir also vergessen. Radarkontrollen im Umkreis schicken wir. 35 Kilometer. Kleiner Radius für jemanden mit dem Wagen. Du schnappst dir das Mädchen nach dem Schwimmtraining und dann fährst du los. Ein paar Kilometer später entsorgst du das Handy. Du hast also was vor mit ihr. Dann fällt dir der Baggersee ein. Keine halbe Stunde Weg. Da bringst du Nele hin. Da kennst du dich aus. In deiner Fantasie hast du es dir schon oft vorgestellt. Oder war es spontan? Dann lässt du sie zurück. Aber von woher bist du gekommen? Hast du sie gekannt? Es tut mir sehr leid. Es ist alles da. Genauso wie Sie es beschrieben haben. Die Sporttasche, der Insulinpen, das Messgerät, die Schwimmsachen. Wir warten jetzt noch auf die Bestätigung durch die DNA. Warum werden Sie sie verwechseln? Vielleicht ist sie einfach weg. Vielleicht versteckt sie sich, weil sie Angst hat, dass wir sie schimpfen. Wegen dem Clown, aber wir schimpfen nicht. Schimpfen, also? Schimpfen. Eigentlich. Eigentlich überhaupt. Nicht. Frau Sommer, Nele wollte an diesem Abend nicht weglaufen. Da ist was geschehen. Ich werde auch nie wieder zu spät kommen. Das schwöre ich. Sie können nichts dafür, Frau Sommer. Es hat gedauert, bis die Kollegen DJ Pepper aufgetan haben. Gegen 5 Uhr morgens in der Disco in Gladbach. Er hatte dann Gig und war so zugedröhnt, dass sie ihn erstmal in die Auslichterung gebracht haben. War er heute bereit für eine DNA? Zumindest war er das heute Morgen um 5. Martha arbeitet schon dran. Alles klar, super. Zum Todeszeitpunkt hat sich Nele im Bereich einer ausgeprägten Hypoglykämie, also einer deutlichen Unterzuckerung, befunden. Aber das ist nicht die Ursache für ihren Tod gewesen? Nein. Die Wunde am Kopf? Und die vielen Verletzungen am Körper deuten klar auf eine tägliche Auseinandersetzung hin. Ich nehme an, dass sie nach dem Sport nicht die Gelegenheit hatte, entsprechend Nahrung zu sich zu nehmen, wie es zwingend nötig gewesen wäre für eine Diabetikerin. Es kam zum Unterzucker, dadurch wahrscheinlich zu Panik. Könnte sie von einem Schlag auf den Kopf gestorben sein? Sie hat nach dem Schlag selbst nicht sehr viel Blut verloren. Es kam zu keiner Fraktur des Schädels, also eher nein. Es könnte also im Auto ein Kampf stattgefunden haben? Möglich. Aber woran ist sie dann gestorben? 
Möglicherweise Unterkühlung. Schrecklich. Ob sie vergewaltigt wurde, kann ich noch nicht abschließend sagen, aber ich würde es eher ausschließen. Auf jeden Fall scheint sich das Mädchen heftig gegen ihren Angreifer gewehrt zu haben. Okay, danke, warte. Hallo? Hallo, du bist es. Weißt du, ich denke mal, sie hat auf mich gewartet, Robert, weißt du? Ich... Ich, ich leg jetzt auf, ja? Aber es geht doch nur um zwei Leute für die Datenverarbeitung in unserer EDV und für höchstens vier Wochen. Ja, ich kenne Ihre Zweifel. Ja, Dr. Ferdinand, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich Hubschrauber bestellt hätte. Ja. Martha. Wir haben die DNA-Auswertung von Lira Hamili. Der DJ scheidet als Täter aus. Tut mir leid. Kommst du mal? Was ist? Das sind die RAM-Staaten von dem Funkmassen bei Altrad, bei dem sich Neles Handy zuletzt angemeldet hat. Diese Nummer hat sie im gleichen Zeitfenster in derselben Funkzelle eingewählt. Welche Nummer ist das? das ist die Handynummer von Holger Sommer. Danke, super. Redet mal jemand mit mir, bitte. Beruhigen Sie sich, Herr Sommer. Wir haben noch ein paar Fragen. Holger! Was ist? Warum nehmen Sie ihn mit? Es tut mir wirklich leid, Frau Sommer, aber wie gesagt, es hat sich noch etwas ergeben. Ich verstehe wirklich nicht, warum ich das alles noch mal erzählen muss. Verstehe nicht. Aber gut, an dem Abend, als Nele verschwunden ist, habe ich gegen 18.30 Uhr meine Praxis geschlossen. Und dann? Bin ich in den kleinen Supermarkt bei uns gegenüber. Was haben Sie denn da gekauft? Obst. Haben Sie den Kaufbeleg noch? Nein. Warum auch? Und dann? Da hat Christa angerufen, hat gefragt, ob Nele zu Hause ist. Bin ich sofort zurück, dann zum Schwimmbad. Herr Sommer, wie kann es dann sein, dass sich Ihr Telefon an diesem Abend für knapp 30 Minuten in einem Funkmaß in Alsrad eingewählt hat? Weiß ich nicht. Ich, ich bin kein Techniker. Ich verrate es Ihnen, weil Sie gar nicht in dem Supermarkt gewesen sind. Sie waren in Alsrad. Herr Sommer, haben Sie Ihre Tochter geschlagen und getötet? Ihre DNA ist auf der Kleidung Ihrer Tochter identifiziert worden. Aber das ist doch ganz normal, Herr Thiel. Ich bin Ihr Vater. Was haben Sie in Alsrad gemacht, Herr Sommer? Ich habe jemanden verfolgt. Verfolgt? Beobachtet. Robert Voss, der wohnt in Alsrad. Er ist der Chef meiner Frau. Hat wohl ein Verhältnis mit ihr.
Frau. Frau Sommer. Ich habe hier noch Neles Schal. Den hat sie mir letztens nach dem Training geliehen. Wenn mir so kalt war. Danke, Anna. Das ist wirklich sehr lieb. Nele wurde nicht vergewaltigt. Die Verletzungen deuten trotzdem auf einen Sexualtäter hin. Dazu passt, dass wir fremde DNA am Slip des Mädchens gefunden haben. Wir haben die DNA mit der DAD bereits abgeglichen, um zu sehen, ob der Täter vielleicht aus einem Nachbarstaat kommt. Und? Leider ohne Ergebnis. Ist die Todesursache jetzt klar? Nicht unter Kühlung wie zunächst angenommen. Bruch des Zungenbeins. Sie ist qualvoll erstickt. Ich halte so einen Horror zunehmend schlechter aus. Was für eine brutale Sache? Ja. Also ich habe jetzt, äh, geliebte Tochter, wo auch immer du jetzt bist, wir fühlen uns so unendlich traurig und schuldig, weil wir dich nicht beschützt haben. Wir werden dich hier immer lieben. Christa, tut mir leid. Ich habe solche Angst, dich zu verlieren. Verstehst du das? Ich muss über das alles nachdenken, Holger, damit ich es begreife. Ja. Rheinweiler als Rat. Überall Wälder. Warum fährt der Typ trotzdem über 30 Kilometer mit dem Mädchen? Er hat einen Platz gesucht, an dem er sich ungestört an dem Mädchen vergehen kann. Falls Nele noch gelebt hat, als er sie zum See gebracht hat, hatte sie Angst. Aber er? Er hatte einen Plan. Der kannte sich da aus. Wohnt er da? Da draußen? Hm? Da wohnt niemand. Hier. Was ist das? Eine Imbissbude? Wer will denn da für wen Würstchen grillen, Winnie? Ich meine ja bloß. Dann fahren wir da mal hin. Anglerverein Hockrad. Den Verein den gibt's. Wozu haben wir hier Angeln mitgebracht? Früher Wurm fängt den Fisch. Oder so. Manche kommen direkt vom Angeln. Früher Wurm fängt den Fisch. Okay, Herrschaften. Vielen Dank schon mal fürs Kommen. Ich möchte Sie jetzt bitten, einer nach dem anderen bei unserer Rechtsmedizinerin eine Speichelprobe abzugeben. Das geht ganz einfach und unkompliziert, aber Sie helfen uns damit wirklich weiter. Danke. Bela Frank, bitte. Hallo. Hallo. Robert hat sich 
wochenlang gefragt, was da für ein Auto vor seinem Haus steht. Hatte schon überlegt, ob das vielleicht wegen eines Mandanten ist, der Schwierigkeiten mit dem Finanzamt hat oder ein Privatdetektiv oder so. Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte mich in einer Eifersucht gefühlt. Aber dass du die Polizei belügst, wenn unser Kind ermordet wird. Wie weit willst du noch gehen? Na, endlich, Vinny. Was ist los? Wo sind die anderen? Mord jetzt an A2. Der Chef sagt, er braucht die Leute jetzt irgendwo anders. Und der Fall Nele sei nach vier Wochen ausermittelt. Idiot. Und jetzt? Extra Briefing. Martha, schieß los. Okay, Kollegen. Einen Treffer haben wir. Und zwar diesen Herrn hier. Frank Dela aus Hockrath. Er ist zwar nicht der Täter, aber... Ja, wo aber ist der Treffer, Martha? Lass mich mal ausreden, Ingo. Der Mann muss ein naher Verwandter des Mörders sein. Seine DNA ist beinahe identisch mit der Täter-DNA. Bei dem Täter handelt es sich also um einen männlichen Verwandten von Frank Dehler, und zwar in der männlichen Linie. Sprich, es kommt nur die Verwandtschaft von ihm bzw. seinem Vater in Frage. Okay, das heißt? Der Täter ist ein männlicher Verwandter, väterlicherseits, von Frank Dehler. Aha. Spitze. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Okay, und was ist jetzt mit diesem DNA-Test? Wie kann ich Ihnen Ich komme direkt zur Sache. Die DNA-Probe, die Sie uns freundlicherweise gegeben haben, stimmt weitestgehend mit der DNA-Probe des Mannes überein, nach dem wir fanden. Was wollen Sie mir denn jetzt hier unterstellen? Gar nichts. Ich check das schon mit dem Mädchenmord. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich Herr war Dela. da nicht da. Am 12. November. Schauen Sie her. Da war ich auf Betriebsausflug in Berlin. Hier. Schauen Sie sich das an. Hier. Betriebsausflug. Da war ich in Berlin. Herr Dela. Sie kommen als Täter überhaupt nicht in Frage. Haben Sie Geschwister? Wie Geschwister? Meine Zwillingsschwester. Wo lebt Ihr Vater? Der lebt im Heim. Der ist dement. Was ist mit Verwandtschaft auf väterlicher Seite, Onkel, Cousins? Mein Onkel Richard der ist 2018 gestorben. Der hat einen Sohn, aber meine Mutter versteht sich nicht gut mit der Familie. Da gibt's Wo finden Kontakt. wir diesen Sohn? Der Florian? Mhm. Der ist ein Mönch, der lebt im Kloster. Ich war alleine zu meditieren. Zur Selbstprüfung, wenn man so möchte. Ich habe kein Alibi so gesehen. Wie darf ich mir so eine Selbstprüfung vorstellen? Na, ob ich meinen Glaubenszweifeln standhalte, nicht? Gerade jetzt, in diesen Zeiten, in der die Welt immer wieder aus den Fugen zu geraten scheint. Scheint sie das nicht immer? Ich suche mir also einen stillen Platz tief in der Natur und hoffe darauf, eine Antwort zu erhalten, warum Gott es zulässt, dass wir diesen Planeten immer weiter zerstören. Aus demselben Grund, warum Gott es zulässt, dass die Menschen sich gegenseitig zerstören, denke ich. Herr Dela. Wir würden gerne eine Speichelprobe von Ihnen nehmen. Wenn es denn zur Wahrheitsfindung dient, nicht? Danke. Es geht ganz schnell. Sie bitte kurz den Mund aufmachen. Danke. Gibt es in Ihrer Familie noch andere männliche Verwandtschaft? Einen Halbbruder oder... Uneheliche Kinder Ihres Vaters. Nein, nein, sicher nicht. Nein. Mein Vater war ein treuer Ehemann. Meine Herren, sind wir hier fertig? Ich muss in die Messe. Ja, vielen Dank. Nein, Sie ziehen mir jetzt bitte keine Leute ab, Dr. Ferdinand. Ja, wir sind kurz davor, den Fall zu lösen. Alles, worum ich Sie bitte, ist ein kleines bisschen mehr Geduld. Was die DNA-Probe von dem Mönch betrifft, er scheidet als Spurengeber Nummer 1 und damit als Täter aus. Definitiv. Es käme aber noch ein unbekannter Sohn von Richard Dehler in Betracht. 
Das könnte ich euch mit Sicherheit sagen, wenn ihr mir eine DNA-Probe von Richard Dehler besorgt. Exhumieren. Ich sprich mit dem Ermittlungsrichter. Stopp mal, Ingo. Dieser Richard Dehler ist 2018 eingeäschert worden. Frau Dehler, hier ist die Kripo Gladbach. Öffnen Sie bitte die Tür. Ja? Ingo Thiel, mein Name, Frau Dehler. Das ist meine Kollegin Frau Roth. Ich weiß schon, wer Sie sind. Sie haben meinen Sohn verdächtigt, das arme Mädchen aus Rheinweiler umgebracht zu haben. Florian ist Mönch. Frau Dehler, Ihr Sohn hat nichts mit dem Fall zu tun. Wir müssen nur die genauen genetischen Verwandtschaftsverhältnisse klären. Ach, erzählen Sie mir doch nichts. Sie suchen jemanden, dem Sie einen Mord anhängen können. Weil Sie schon so lange im Trüben fischen. Das ist falsch, Frau Dehler. Ich kann auch Zeitung lesen. Und was Sie der Familie des toten Mädchens antun, das ist schrecklich. Was immer uns die Presse anhängt, Frau Dehler, das ist absurd. Wir lassen nicht locker, bis wir den Täter haben. Deshalb sind wir hier. Und die Genetik gibt uns heute die Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Beweis zu erbringen, ob ein Mensch ein Mörder ist. Ich lebe nicht hinter dem Mond. Frau Dehler, wir benötigen ein paar persönliche Gegenstände Ihres verstorbenen Mannes. Mein Mann steht da oben vor seinem himmlischen Richter. Er kann ja wohl nicht der Kerl sein, den Sie suchen. Und seine Sachen gehen die Polizei nichts an. Seien Sie bitte so freundlich und lassen Sie es nachschauen. Frau Dehler, es geht um ein 14-jähriges Mädchen, das ihr Leben geliebt hat. Und Gott hätte sicherlich nicht gewollt, dass jemand es so brutal beendet. Helfen Sie uns bitte, Frau Dehler. Bitte, Frau Dehler. Bitte. Vielen Dank. Hier sind die Sachen von meinem Mann. Alles gereinigt und sauber. Ich lasse nichts gebraucht liegen. Denken Sie daran, es sind die Kleider eines Toten. Ja klar, Frau Dehler. Und? Ich sehe da momentan nichts. Ich schau du noch mal genau. Diese Postkarte da. Darf ich? Der kürzeste Großtext, den je ein Mensch geschrieben hat. Wie geht es gut? Wie geht es dir? Liebe Grüße aus Bad Oeynhausen. Richard. Etwas Besonderes? Es ist das einzige Mal, dass Richard mir geschrieben hat. Er war schreibvoll, wissen Sie. Hat lieber telefoniert. Er hat gern erzählt und gespielt. Wir haben uns gefunden und geliebt, Richard und ich. Haben Sie viel gemeinsam gemacht? Ja, ständig. In unserer Kirchengemeinde und hier im Ort und im Urlaub. Warum war in Bad Oeynhausen? Zur Kur? Reha. Der Rücken. Ein Arbeitsunfall. Was hat jemand gearbeitet? Er war Aufzugstechniker. Die bekommen Sie natürlich unversehrt zurück. Ja. 
Hier, die alte Briefmarke. Wenn Sie Glück haben, hat er sie abgelegt. Wie alt ist die Karte? Der Poststempel ist vom März 89. Und von dem Speichel auf der Klebefläche soll ich nach über 30 Jahren eine DNA isolieren? Ingo, wie stellst du dir das vor? Ja, ich weiß. Chance 1 zu 10.000, oder? Ja, 1 zu 1 Million. Wie lange? Lange. Die Woche noch? Danke. Ich helfe dir. Holger ist gleich alleine. Immerhin hatte ich diesmal recht, ne? Mit nichts hattest du recht, Holger. Du hast mich von dir weggetrieben mit deiner Eifersucht. In seine Arme, wenn du so willst. Das glaube ich denn nicht. Glaub doch, was du willst. Tust du eh, oder? Der Briefmarke hat geklappt. Durchbruch, Leute. Applaus für Martha. Applaus für Martha. Damit steht fest, dass der verstorbene Richard Dehler definitiv der Vater des Spurengebers Nummer 1 ist, also der Vater des unbekannten Mörders. Aber Richard Dehler hat nur einen Sohn und der scheidet aus. Es gibt keine DNA und einen Menschen dazu. Was ist, wenn der Fehler bei der DNA liegt? Ich mache keine Fehler, Ingo. Ich mache Fakten. Okay, dann ist nur die Frage, wo finden wir diesen Sohn, von dem niemand weiß, dass er existiert? Die einzige Zeit, die er ohne seine Frau gewesen ist, war während der Rehe in Bad Oeynhausen. Dort war er laut Poststempel auf der Ansichtskarte im März 1989. Ein eventuell damals gezeugter Sohn müsste heute um die 30 sein. Dann schauen wir mal, welche Frauen damals ebenfalls auf Kur waren. Oder welche Frauen damals dort gearbeitet haben. Warte, danke. Ich habe 1982 als junge Schwester in Bad Oeynhausen angefangen und bin dort bis zu meiner Pensionierung geblieben. Was meinen Sie, wie viele Patienten ich da gesehen habe? So ungefähr muss er ausgesehen haben, im März 89. <lacht> Richard Dehler und sein Schifferklavier. <lacht> er war schon ein markanter Typ mit seinen roten Haaren, nicht? Ja, Richard war eine frohe Natur. Hm. Hat Akkordeon für die anderen Patienten gespielt. Da war Stimmung. Und immer ein Scherz auf den Lippen. <lacht> Seine Frau und sein Sohn sind davon überzeugt, dass er immer treu gewesen ist. Aber wir wissen, dass es anders gewesen sein muss. Ja, wissen Sie, in der Kur fühlen sich manche Männer freier als im normalen Leben. Und wenn du eine junge Schwester bist, musst du nicht lange warten, bis dir einer den Hof macht. Und äh, war da was mit der Frohnatur? Gehören solche alten Geschichten nicht der Vergangenheit? Nicht, wenn sie mit einem Mord in Verbindung stehen. Frau Bender, Sie haben einen Sohn. Der ist im April 90 zur Welt gekommen, richtig? 
und Richard Dehler hat die Kur Ende April 89 verlassen. Ich nehme an, Sie können rechnen, Herr Kommissar. Wenige Wochen nach der kleinen Affäre mit Richard habe ich meinen Mann Thomas kennengelernt. Er ist letztes Jahr verstorben. Er war die Liebe meines Lebens. Babyklappen, Waisenhäuser, nichts. Wie soll man ein uneheliches Kind finden, wenn die Mutter beim Amt den Erzeuger nicht angibt? Keine Chance. Okay. Halben Tag frei für alle. Tag, Verräter. Ich wollte Ihnen das hier zurückbringen. Die Briefmarke muss zu den Aserwarten, das tut mir leid. Kommen Sie rein, Herr Tee. Danke. Dann sind Sie eigentlich vorbeigekommen, um mir mitzuteilen, dass mein verstorbener Mann der Vater eines Mörders ist. Dass mein Vertrauen, das ich Richard Zeit seines Lebens entgegengebracht habe, enttäuscht wurde. Es tut mir sehr leid für Sie, Frau Dela. Aber Sie werden verstehen, dass ich im Interesse des toten Mädchens und deren Eltern handle. Und wenn Sie dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, tut mir das wirklich aufrichtig leid. Wirklich? Ja, wirklich. Aber ich bitte Sie, denken Sie noch mal nach. In einer Ehe entwickelt man ein Gespür dafür, wenn etwas nicht stimmt. Gab es im Leben von Richard irgendwann einmal eine Phase, wo etwas, sagen wir einmal, aus den Fugen geraten ist? Da drüben in der 17. Da wohnt die Gerda Maurer. Die hat sich immer recht gut verstanden mit dem Richard. Fragen Sie nach Ihrem Max. Vielen Dank. Sommer. Sie kennen mich nicht und doch ist ihr Leid eng mit dem meinen verknüpft. Denn mein verstorbener Mann ist der Vater des Mörders ihrer Tochter. In Vertrauen auf eine ewige und aufrichtige Liebe habe ich nicht sehen wollen. Was doch so offensichtlich war. In Vertrauen auf Gott und seine Stärke habe ich versucht, eine Lebenslüge aufzubauen, anstatt mich der Wahrheit zu stellen. Denn dazu fehlte mir der Mut. Vielleicht wäre Ihnen all das Leid nicht widerfahren. Ich weiß es nicht. Das weiß nur der barmherzige Gott. Ich bitte Sie aufrichtig um Verzeihung für mein Schweigen und werde für Sie und Ihre Tochter Nele beten.
Ingo. Der verhaftete Max Maurer ist wirklich ein Sohn von Richard Dehler. Und? Er ist nicht der Täter. Verdammt! Das nervt alles. Der Fall nervt. Der idiotische Direktor nervt. Es macht hier keiner Vorwürfe. Groß. Wie viele Kuckuckskinder kann ein einzelner Mann zeugen? Wenn es gleich beim ersten Mal klappt, sehr viele. Akkordeon spielender Aufzugsmonteur. Wo hat der überall Kinder gezeugt? Bestimmt im Aufzug. Oh Gott, sorry. Der Richard. Wenn Menschen in Aufzügen feststecken und vom Notdienst befreit werden, dann, dann kommt es doch schon, sagen wir mal, zu starken emotionalen Reaktionen, oder? Immer. Und bei Frauen? <lacht> Besonders bei Frauen. Die geben viel zu viel Trinkgeld, schicken Blumen, Umarmung, lade dich zum Kaffee ein, Tränen. Da gehen die Emotionen wirklich durch. Bist du spontan im Sex? 1988 bis 94 war Dela hier im Außen- und Notdienst. Gab es da mal einen Einsatz, wo was gelaufen ist? 88, 94. Mhm. 88. 88. Zum Weihnachten. Da gab es irgendwas, was ihm zu schaffen gemacht hat. Da ist eine junge Frau hier in die Niederlassung gekommen, hat mit ihm geredet. Dann gab es Tränen. Dann habe ich dich nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wer das war. Gibt es von damals noch Notfalleinsatzprotokolle? Herr Brunner, wir brauchen alle Daten zu Delas Einsätzen. Name, Adresse und so weiter. Geht das? Na klar. Ja, kommen Sie bitte mit. Wir gehen in den Keller. Tim, im Frühjahr 91 gab es vier Notfalleinsätze von Dela. Die Adressen haben wir. Und jetzt wollt ihr wissen, welche möglicherweise von den damals aus dem Aufzug geretteten Bewohnerinnen neun Monate später ein Kind zur Welt gebracht hat? Ja, exakt. Ja, da muss dann das Standesamt dran. Ich melde mich irgendwo, ja? Gabi Frenzler aus Gladbach hat Weihnachten 91 einen Sohn geboren. Dela hat sie im März 91 aus dem Aufzug geholt an ihrer Arbeitsstelle, Bürogebäude in der Innenstadt. Und der Sohn? Ein Oliver Frenzel ist in Rheinweiler in der Bonner Straße 17 gemeldet. Dieser Oliver Frenzel ist das dritte Kind der Eheleute Gabi und Hermann Frenzel. Ist der einzige Junge. 
Schau dir mal die roten Haare von dem Typen an. Oliver Frenzel, Oliver Frenzel. Ladendetektiv. Hast du mal die Liste mit den Kontaktpersonen von denen? Ja, Sekunde. Schau mal. Kennst du den? Hier. Treffer. Benni. Der Typ war eine Kontaktperson von Nele. Das ist der Typ aus dem Laden. Da war ich am zweiten Tag und habe mich wegen der Unterwäsche erkundigt. Der Ladendetektiv. Der ist es. Sie wollte klauen, er hat sie erwischt und dann erpresst. Ich fasse es nicht. Sie wissen, warum ich Sie jetzt bitten werde, uns ins Präsidium zu folgen. Ich habe keine Ahnung. Herr Frenzel, ich nehme Sie fest wegen des dringenden Verdachts, die 14-jährige Nele Sommer entführt, missbraucht und getötet zu haben. Ihre Rechte lesen wir Ihnen im Präsidium vor, Mini. Herr Frenzel, Sie sind vorläufig festgenommen. Sie erinnern sich also nicht, was Sie am 12. November gemacht haben. Und an eine 14-jährige Nele Sommer. Schwimmbad. Rheinweiler. Klingelt da was? Nee. Hat es in Ihrer Familie je Andeutung gegeben, dass Ihr Vater nicht Ihr Erzeuger ist? Also gut, Herr Frenzel, machen wir es kurz. Stimmen Sie einem Gehendes zu? Nein. Ist Ihnen eine Blutabnahme mit unmittelbarem Zwang lieber? Ich will einen Anwalt. Haben Sie einen? Oder wollen Sie die Anwaltsliste? Geben Sie mir mein Handy, da habe ich die Nummer. Ja, klar, Herr Frenzel. Aber fragen Sie Ihren Anwalt, wie sich sofortige Kooperation und ein offenes und vollständiges Geständnis für Sie vor Gericht auswirkt. Okay. Wenn wir die Blutprobe oder den Speichelabstrich haben, lasse ich Sie für die kommende Nacht in die Haftzelle hier im Haus bringen. Sie bekommen ein Werk Waschzeug und einen Trainingsanzug. Wir sehen uns dann morgen früh, wenn die Genanalyse fertig ist. Ihr Handy wird Ihnen gleich gebracht, aber nur für den einen Anruf mit Ihrem Anwalt. Schau mal. Das ist er. Haben Sie Nele Sommer am 12. Oktober zufällig vor der Schwimmhalle getroffen? Nicht zufällig. Sondern? Ich habe sie eine Woche vorher bei uns im Laden beim Klauen erwischt. Und nicht angezeigt? Ich verzichte in bestimmten Fällen auf eine Anzeige. Bei Frauen? Bei Mädchen, wenn sie mir zusagen. Zusagen. Und die Gegenleistung. Reden. Sich treffen. Und dann Sex. Ja. Schon. Nicht immer. Wie war das bei Nele? Ich habe ihr gesagt, ich verzichte auf eine Anzeige, aber dafür will ich auch was. Sex. War ein hübsches Mädchen. Was ist an dem Abend nach dem Schwimmtraining passiert? Ich habe auf Sie gewartet. Ich dachte, ich kann Sie überzeugen, dass Sie ein bisschen nett zu mir ist. Wo haben Sie gewartet? Ich bin einfach in die Umkleiden, in der Kabine. Und als ich gesehen habe, dass sie alleine ist, da habe ich ihr eine Geschichte erzählt. Was denn für eine Geschichte? 
Von wegen, dass ich sie der Polizei melden muss, wenn sie nicht schnell mitkommt. Und ihre Eltern dann alles erfahren, weil die Polizei schon auf dem Weg ist. Da ist sie dann ganz schnell mit in mein Auto. Und ich wollte ja auch nicht, dass sie stirbt. Sie lügen, Herr Frenzel. Sie wollten das Mädchen töten. Ich habe sie mitgenommen raus zum Baggersee, dachte er da. Hätten wir es schön ruhig. Sie ist dann plötzlich durchgedreht und hat geschrien wie eine Irre. Hat angefangen zu zittern und gesagt, dass sie essen muss und um sich geschlagen. Ich war in Panik. Habe ich zugedrückt. Sie haben uns einen Brief geschrieben. Kommen Sie rein, Herr Sammer. Ihr Brief war erstaunlich mutig. Ich danke Ihnen sehr. Finden Sie? Warum? Na, weil Sie die Schuld auf sich genommen haben für das, was meiner Tochter geschehen ist. Letztlich für ihren Tod. Ich habe nur gesagt, dass es mir leid tut, dass ausgerechnet mein Mann einen Sohn gezeugt hat, der zum Mörder wurde. Und dass ich unser Schicksal auch hätte anders wenden können. Wissen Sie, an was ich als erstes gedacht habe? Wenn Sie Ihren Mann besser kontrolliert hätten, hätten Sie es verhindern können. Dieser Gedanke ist natürlich total verrückt, auch total gefährlich, weil mein ganzes Leben lang habe ich versucht, meine Umgebung zu kontrollieren, alles. Meine Frau, mein Kind, alles. Ich konnte überhaupt nicht vertrauen. Das hat in der Konsequenz dazu geführt, dass mein Leben zerstört ist. Mein Kind ist tot, meine Frau lebt nicht mehr bei mir. Sie konnte meinen Kontrollzwang Einfach nicht mehr tragen. Ich habe immer gewusst, dass er mich betrügt. Und habe es verdrängt. Und ich hatte keinen Mut, ihm die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Weil ich Angst hatte, dass ich seine Liebe verliere. So haben wir beide unsere Liebe verloren. Zugreifen, Leute. Also, Herr Schaffen, zuhören. Wir haben es ja wieder geschafft. Alle gemeinsam. Der Mörder von Nele ist in U-Haft und dann lange, lange hinter Gittern. 
Dafür danke ich euch. Prost! Prost. Prost. Prost.